deu vontade, vou fazer uma rabada hoje. Olha, bastante. Aqui tem um rabo inteiro. E isso aqui custou 17 dólares. Eu não sei quantas libras que deu o quilos, mas foi 17 dólares. Aqui, é um, olha o sacão da mandioca. 5 libras dá 2 quilos de mandioca. Aí ela vem congelada assim, aí eu vou tirar só o que eu vou usar. Aí eu vou começar a separar tudo. Aqui já tá o alho pra poder bater. E falta só comprar o agrião que eu esqueci, mas eu vou esperar descongelar um pouquinho, que ainda tá congelada. Terminar de limpar ela. E logo eu vou fazer. Cominho, pimenta calabresa e páprica. Louro. Tomate picado, alho e cebola, isso aqui é um creme de cebola, vinho tinto, sal, óleo. E aqui já tá fervido e limpo. A mandioquinha já tá ali, agora só falta o agrião, que eu esqueci, eu vou ter que sair pra ir comprar. É isso. Vou começar a preparar então. Vou pegar o fogo, colocar o óleo. Aqui tem cebola e alho. Não vou colocar isso tudo porque eu ainda vou usar em, em outra coisa. Aqui, aqui eu fiz bastante. Vou colocar essa quantidade aqui que tem mais cebola do que alho. E aqui já tá. Eu já fervi para sair um pouquinho da gordura e já limpei ele todo. Pronto, aqui eu já dei uma selada. Como sempre, eu falo nos chefes, já selei a carne. Aqui já já vou colocar na pressão. Então, aqui tem dois tomates picados. Um copinho de vinho tinto. Aqui, cominho, páprica e pimenta calabresa. Louro. Aqui é a sopa de... Sopa de cebola. Saúde! Dá um sabor muito bom na comida sopa de cebola. Aqui eu vou colocar o sal. E depois eu acerto. de pimenta do reino e aqui tá a água que ainda vai ferver caldo de carne misturar bem Eu, eu fiz, eu Mas fiz. É, eu que bonitinho. Eu porque no meu bordo. Pronto, já misturei tudo e agora eu vou colocar a água que já tá com caldo. E vou colocar na pressão. Acho que daqui a uns. 40 minutos, já dá para desligar, vamos ver. Olha, depois de 
Não deu nem 40 minutos, deu meia hora. Eu já tirei do fogo. Tá soltando já do osso. E... Aí eu tirei isso porque eu não coloquei a mandioca pra cozinhar, né? Aí eu coloquei agora nessa, nessa água, que a carne foi cozida. E depois que a mandioca tiver cozida, eu coloco a carne de volta lá. Mas tá assim, sensacional. O cheiro aqui da cozinha não dá pra explicar. É uma delícia. A mandioca já tá cozida. Ficou bem macia. E agora eu vou colocar a carne, deixar ferver mais um pouquinho e já tá pronto. Ficou pronto. Prontinha. Ficou uma delícia. A carne chega soltar do osso. Tão molinha. Prontinho. Mandioca. Carne soltando do osso e uma polenta gratinada. Lindo, né?